Bonsoir tout le monde. C'est un immense honneur de rencontrer Jonathan Coe pour la première fois et, euh, et de l'accueillir ici. Euh, c'est assez euh, surprenant euh, car il ne, il ne fait que deux conférences en France. Il a choisi Osgore et Marseille. J'aimerais savoir pourquoi, pourquoi ce choix, ces, ces deux adresses. La, la mer, c'est euh, très simple. <rire> Il y a en, en Europe trois, enfin non, dans le monde, dans le monde, il y a trois Jonathan qui sont trois grands écrivains. Il y a Jonathan Franzen aux États-Unis, il y a Jonathan Little en France et il y a Jonathan Coe euh, en Angleterre. Euh, cette trilogie de Jonathan m'impressionne énormément, je suis très admiratif euh, et très heureux. Mais je voudrais commencer par euh, poser une question embarrassante sur la finale de la Coupe d'Europe perdu par l'Angleterre au tir au but euh, contre l'Italie. Euh, comment comprenez-vous euh, ce match Est-ce que vous avez regardé la finale euh, euh, Oui, je l'ai regardé. Euh, euh, bonjour à tous. Euh, je suis désolé que je ne parlerai pas en français parce que mon français est cela d'un touriste. Euh, D'accord mon ami euh, Martin va traduire pour moi. Uh, yeah, I watched, I watched the match. Thank you for mentioning it. Uh, oui, j'ai regardé le match. Merci de l'avoir soulevé la question. Um, you know, we, we were so surprised to be in the final at all that we'd already been celebrating for five days or something before, before the match. Uh, so, actually, losing it wasn't such a big deal. Okay. On était tellement surpris d'être en finale, on avait déjà fait la fête pendant cinq jours, donc finalement perdre, ce n'était pas très grave. Mais si je vous interroge sur cette, euh, ce deuil, c'est euh, pas seulement par sadisme, mais aussi parce que vous, vous avez parlé dans, dans votre avant-dernier roman euh, du Brexit, et euh, dans le cœur de l'Angleterre, qui est un livre qui est sorti en 2018, vous parliez du Brexit, et j'ai tr trouvé que la façon dont l'équipe d'Angleterre avait tenté de gérer son but. Euh, elle a marqué un but au bout de trois minutes et pendant tout le match a essayé de garder cet euh, avantage en, en étant en défense. Et je, je me suis demandé si ça n'était pas peut-être un effet du Brexit, cette euh, stratégie. <rire> C'est-à-dire une stratégie de, de, gagne, de gagnant, mais en même temps, à force de se recroqueviller, finalement, euh, ça a été une défaite. Est-ce que vous, voilà, c'est une question que je vous pose parce que je sais que vous êtes très critique avec le Brexit. Uh, everything in the UK today is an effect of, of Brexit. Uh, Brexit is the air that we breathe. Tout le monde finalement est influencé par le Brexit. On le respire comme l'air. Uh, so yes, even even our football. Oui. <laughs> Même le football. Um, the last time I was in France, I was here to publicize uh, Le Coeur de l'Angleterre, and uh, I was uh, having a conversation at a festival with a French writer, and uh, he said to me, you know, you, you pretend to be a kind of state of the nation novelist who anatomizes the state of Britain, but you never write about football. Ok. Donc, quand j'étais en France la dernière fois pour faire la promotion de mon dernier livre, avant dernier livre, Le cœur de l'Angleterre, on m'a demandé est-ce que vous êtes quelque part quelqu'un qui peut parler de la nation, euh, une figure pour parler de la nation, mais pourtant vous ne parlez pas du football. Uh, and he's, he's quite right. So the uh, the novel uh, I'm writing now, including uh, a page or two that I wrote on the train coming down here from uh, Paris is full of football, Al almost nothing else. Il avait raison, que même en venant ici, en, dans le train, j'ai écrit une ou deux pages et je parle du football. Ah, ben je suis content, ça veut dire que ma première question n'était pas complètement absurde. <laughs> Très bien. Euh, donc vous avez, euh, vous êtes fait connaître avec un, un roman intitulé « Testament à l'anglaise » en 1994 qui était une satire de l'Angleterre thatcherienne à travers la vie d'une famille de riches bourgeois assez méchants. 
et vous, êtes, vous vous êtes fait connaître comme un satiriste, comme un auteur, un disciple de peut-être de Swift, de, de, de cette tradition anglaise de la, de la caricature, de la moquerie sarcastique. Et euh, est-ce que je me trompe si je dis que vous êtes en train d'évoluer avec ce dernier roman, Billy Wilder et moi, vers plus de chaleur humaine et, plus de, et moins peut-être moins de cruauté dans votre écriture Uh, no, I think your your observation is uh, is correct that my uh, books have got progressively warmer and less satirical Votre over the last few years. Et tu te fais juste, uh, mes livres sont devenus effectivement un peu plus chaleureux et moins sarcastique uh, avec le temps. Uh, I think it's partly a function of uh, aging. Maturing, possibly. Uh, having children, I think, also makes a difference. Le fait de prendre l'âge, d'avoir plus âgé, avoir des enfants, ça a son effet. Uh, but also, you know, it, I know a lot of people uh, still rate uh, Testament à l'Anglaise as my best novel, but uh, personally, I look back on it now, and in some ways, I find it a naive book. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que mon meilleur roman, c'est effectivement un testament à l'anglaise. Mais je ne suis pas de cet avis. Oui, je trouve que c'est plutôt naïf comme livre. Parce que quand j'ai écrit, j'ai eu une réelle foi, une réelle conviction dans le pouvoir de la satire. Si ce n'est pas de changer le monde, c'est de changer les gens' minds sur les choses. J'ai fait cette conviction qu'à travers le satire, on peut changer les gens, changer les, les, les avis. And uh, I've, I've realized now that, that uh, literature, or my literature anyway, doesn't, uh, doesn't really work like that. And uh, to use uh, an English phrase, I, I, I look back on that novel and feel that I was preaching to the converted. Mm. Effectivement, je me rends compte que ce que j'écris ne marche pas tout à fait comme ça. Et en effet, j'étais en train de prêcher aux convertis. So when I wrote... Uh, Le Cœur de l'Angleterre, qui est un novel sur Britain durant les années qui ont suivi le Brexit référendum, j'ai décidé de prendre une différente approche. En écrivant donc Le Cœur de l'Angleterre, j'écrivais sur les années qui précèdent le Brexit et j'ai décidé donc d'entamer une autre approche. Parce que j'ai des très strong personal views about Brexit. I think it was a terrible mistake, which, uh, which the UK is, is going to regret, but uh, I didn't want to present it uh, that way in the book. I wanted to try, if I could, uh, to understand why the people who had voted for it uh, did vote for it. Effectivement, j'avais des convictions très fortes à propos du Brexit, mais à travers ce livre, je voulais dévoiler pourquoi, comprendre pourquoi les gens ont voté pour ça. Et ça, c'est ce qui est d'ailleurs le plus intéressant dans ce livre, dans, dans le, le cœur de l'Angleterre, euh, parce que vous ne vous n'essayez pas de convaincre qu'un camp a raison contre l'autre, et même, je dirais, vous faites le contraire. On sait que vous êtes euh, contre le Brexit, mais vous avez des personnages qui sont pour, et vous essayez de vous mettre dans leur peau, de les comprendre, et Je dirais, si je peux faire un compliment, ça me paraît pour moi le sommet de la littérature quand un écrivain arrive à exprimer avec presque de la tendresse le, quelque chose qu'il ne pense absolument pas. Se mettre à la place de l'autre, c'est ce qu'on n'arrive plus à faire dans notre société aujourd'hui. Il y a peut-être que les romanciers, quand ils ont du talent, qui arrivent à faire cette chose bizarre de se mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas d'accord. Uh, well, I guess when I wrote uh, Testament de l'Anglaise, quand j'ai écrit uh, le Testament de l'Anglaise, I, uh, when I finished that book, although I felt kind of proud of the achievement, what I hadn't done is surprised myself. L'ayant terminé, bien que j'étais assez fier de ce que j'avais fait, sorry, the end again. Uh, I hadn't surprised myself. Ah, yet. oui. J'ai pas réussi à me surprendre en moi-même à travers ce livre. Uh, because it's what uh, Milan Kundera refers to as a thesis novel. Oui, c'est un, un plutôt un roman de thèse, comme disait Milan Kundera. 
I, I began with a, with a pre-conceived uh, view on Thatcherism, which I opposed, and wrote the novel to demonstrate it. J'avais dit des idées déjà bien fixes sur tout ce qui était Thatcher, Thatcherisme, et je voulais écrire là-dessus. Uh, whereas with uh, Le Coeur de l'Angleterre, I, I wrote in order to discover and to explain to myself why the British people had done what they did. Alors qu'avec Le Coeur de l'Angleterre, c'était plutôt pour découvrir et comprendre pourquoi les Anglais ont fait ce qu'ils ont fait. Uh, by the way, I've just remembered that um, I have to take a picture of you. Ah because this is a very impressive sight with everybody wearing their masks. Un lieu très impressionnant, tout le monde masqué, il faut prendre la photo. So you'll, you'll all be on my Instagram tonight. Vous serez tous sur Instagram ce soir. Je, je, je suis déstabilisé par ce moment artistique. Euh, je, si je puis parler très brièvement de moi-même, j'ai exactement la même évolution puisque j'ai publié un livre très engagé qui s'appelait 99 francs, très cynique et, et manichéen euh, dans ma jeunesse et puis que maintenant j'ai également des enfants et j'écris des livres beaucoup plus mièvres et... <rire> non, je parle de moi-même. Hein. Mais Cette évolution me paraît une évolution assez logique de, de la colère disons des « angry young men yeah. » euh, vers peut-être euh, euh, des vieux sages un peu plus pondérés pour éviter de devenir un « grumpy old man mm. » ce qui est une autre catégorie que l'on ne souhaite pas intégrer. Euh, et euh, Non mais le plus important c'est maintenant d'en de, arriver à ce dernier livre « Billy Wilder et moi » donc qui est effectivement comme dit Tchékov, plein de chaleur humaine. Euh, et ça, ça s'explique parce qu'au fond, c'est peut-être le dernier tome d'une trilogie. Vous avez écrit un livre sur Humphrey Bogart, un autre livre sur James Stewart, et maintenant sur Billy Wilder. Vous, vous, peut-être vous avez, consciemment ou pas, euh, terminé une trilogie hollywoodienne, on pourrait dire ça euh, Non, pas du tout. <rire> Uh, it's true that all three books are about uh, classic Hollywood cinema, but uh, this is the end of the resemblance. C'est vrai que ces trois livres parlent du cinéma classique hollywoodien, mais c'est la fin. Uh, I wrote the book about Humphrey Bogart uh, a long time ago now, 30 years ago. Ça fait 30 ans que j'ai écrit le livre sur Humphrey Bogart. Uh, and I, I wrote it for a, a very good reason, the, the very best reason to write a, a book, in fact, which was money. Je l'ai écrit pour une très bonne raison. La meilleure raison d'ailleurs d'écrire un livre, c'est l'argent. Mm -hmm. les, les autres sont écrits uniquement par uh, philanthropie et, <laughs> et goût de l'art. <laughs> um, and the book, uh, I'd published three novels by then, which had had very poor sales. J'avais déjà euh, écrit trois romans avant qui ne se vendaient pas bien du tout. And, uh, my was, uh, very with the book it sold, uh, you know, a, a Et donc mon éditeur était très content à cause des super ventes de Humphrey Bogart. So they, uh, They tried to nudge me really in the direction uh, away from being a novelist and towards being a biographer of movie stars. Mm. Donc l'éditeur essaie de me pousser dans cette direction de ne pas écrire les romans mais plutôt les biographies. Uh, so I asked if I could write a book about James Stewart because actually James Stewart was a was an actor I liked uh, much more than uh, than Humphrey Bogart. Donc je lui ai demandé est-ce que je peux écrire un livre sur James Stewart, parce que c'est un acteur que j'ai préféré par rapport à Bogart. Cela m'a donné l'occasion d'écrire en fait sur Hitchcock, puisque uh, il apparaît dans beaucoup de films de Hitchcock, Jimmy Stewart. Uh, but, but ever since then, for the last 30 years, I've been planning to write uh, a book about Billy Wilder. Mais ça fait 30 ans maintenant, depuis ce moment, que j'attends pour écrire un livre sur Billy Wilder. 
but um, for at least the last 10 years, I decided in my mind that I wanted to write a novel and not a biography or an essay. Mais depuis 10 ans, c'est clair dans mon esprit que je veux écrire non pas une biographie, mais un roman. Uh, for me, it's, it's very hard to get to the truth of somebody by writing about them uh, in non-fiction. Pour moi, c'est très difficile de toucher vraiment la vérité de quelqu'un en faisant une, biogra une biographie et non pas en écrivant la fiction. And uh, it's, a, it's a kind of paradox, but I felt the only way I could really write uh, honestly from my own point of view about Billy Wilder was by making him the protagonist of a fiction. Ça semble peut-être un paradoxe pour moi, c'était la seule façon d'écrire sur lui la vérité, c'était de faire en sorte qu'il soit un personnage principal dans un livre. Um, so, uh, yeah, the, the three books of mine about cinema uh, are, are, are very different, I think, and were written from, uh, from different motives. Donc, mes trois livres que j'ai écrits sur le cinéma sont chacun très différents. Merci beaucoup d'avoir pris beaucoup de temps pour me dire que je m'étais trompé. Mais c'est effectivement tout à fait exact. Votre livre est un roman et c'est ce qui fait euh, sa beauté puisque c'est un livre extrêmement euh, construit comme des poupées russes. Vous euh, voyez les poupées russes. Il euh, y a d'abord euh, Kalista, ce personnage de femme qui a une soixantaine d'années dont les deux filles euh, vont bientôt quitter le, la maison et qui revient en arrière sur ses 20 ans à elle euh, parce qu'elle est, elle est touchée par le départ de ses filles et, euh, et la scène d'ailleurs d'adieu, de, de, enfin d'au revoir à l'aéroport est très très émouvante et puis euh, donc ça c'est la première poupée et puis on entre ensuite dans le passé de Calista sa rencontre avec un vieux metteur en scène à Hollywood à Los Angeles d'abord puis ensuite sur le tournage d'un film en Grèce et c'est Billy Wilder, c'est la deuxième étape. Et puis peut-être à l'intérieur de ce tournage et de cette rencontre avec euh, le, le grand génie du 7e art, il y a une troisième, euh, il y a le cœur du livre euh, qui est euh, la Shoah, euh, l'extermination des Juifs, la deuxième guerre mondiale, qui peut-être est le, le rosebud, on pourrait dire, de Billy Wilder. Et euh, cette construction est éminemment romanesque, bien sûr. Ce n'est pas du tout euh, une biographie. Mais c'est vrai que vous avez raison, la, le passage par la fiction permet peut-être d'aller toucher au cœur de ce qui a inspiré euh, un des meilleurs euh, cinéastes de, de l'histoire. Um, well, c'était important pour moi de conduire les lecteurs vers un personnage comme Billy Wilder à travers de ce personnage de Calista. Um, I have to say it's, it's very different talking about this book and publicizing this book in France than it is in the UK. Parler de ce livre et le prouve me voir en France est très différent de le faire en Angleterre. Uh, because France is a profoundly cinephile uh, nation and Britain has never uh, embraced cinema really as, a, as an art form. En France, vous êtes profondément cinéphile, ce qui n'est pas le cas en, Ang en Angleterre. Ils n'ont jamais vraiment accepté, accepté le cinéma comme un art. Um, an illustration of the difference is that when Gallimard published this book, they wanted to call it Billy Wilder et moi because they wanted people to know that it was about Billy Wilder. Quand j'ai édité ce livre avec Gallimard en France, il voulait que ça s'appelle Billy Wilder et moi pour parler de Billy Wilder. My British publishers wanted to call it Mr. Wilder and me because they didn't want people to know that it was about Billy Wilder because they thought this would put people off. Alors que les Anglais, les titres anglais, ils voulaient que ça s'appelle Monsieur Wilder et moi pour cacher un peu que ça parlait de Billy Wilder pour ne pas dissuader les gens de le lire. Um, so, uh, you know, in, in, a, in a way, I was always uh, comfortable about uh, publishing this book uh, in France because I knew I, it was going to be read by a, a nation of film lovers, whereas in Britain, it's a much uh, harder sell 
Donc j'étais très à l'aise du fait de faire éditer ce livre en France, alors qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus difficile de le vendre. And uh, particularly when I talked about it to uh, younger people as a work in progress, my daughter's friends, for instance, and told them I was writing a book about Billy Wilder, they gave me completely blank looks and they, they didn't recognize the name. Alors que j'étais en train toujours de travailler sur ce livre, je parlais avec ma fille, les amis de ma fille que j'écrivais sur Billy Wilder, ils m'ont regardé comme ça. Uh, but I, I didn't just want to write this book for a small number of British Billy Wilder fans. I wanted, uh, I mean, the themes of the book, as, as Frederick has said, are, are much broader than that. Je ne voulais pas, en Angleterre, à travers ce livre, toucher juste un petit public, les fans de Bill, Billy Wilder, mais d'élargir beaucoup plus que cela. So I had to find a way of drawing uh, in readers who knew nothing about him, and the simplest thing was to create a narrator who herself knows nothing about him at all. Comment faire donc pour attirer, pour amener les gens vers Billy, Billy Wilder La solution était de trouver un narrateur, effectivement, Calista. Uh, but I, I, it's, it's true that I always knew that the heart of the novel would be Wilder's uh, experience of, uh, of Nazi Germany and the Holocaust. J'ai toujours su que le cœur de ce livre serait quand même Billy Wilder et l'Holocaust. Um, and this presented uh, a number of difficulties. The, Very few of my books have a single moment of inspiration. Cela pose plusieurs problèmes. Aucun de mes livres ont un moment unique d'inspiration. Uh, but this one did, and it was, where, it was many years ago when I read an interview with, uh, with Billy Wilder. Mais celui-ci, oui, parce que il est, des années avant, j'ai lisé une interview avec Billy Wilder. He was making a, a film called Fedora, which is the subject of, uh, of my novel, his il, last but one film. Il est en train de tourner Fedora, son avant-dernier film. Uh, Hollywood had rejected him and had refused to provide the finance for this film. Il avait été rejeté par Hollywood qui ne voulait pas financer ce film. Uh, so instead, he'd come to Germany and raise the money through a German tax shelter company. Alors, il est allé en Allemagne pour trouver un financement autour d'une structure fiscale pour financer son film. And he gave a, an interview to a journalist who asked him, uh, Mr. Wilder, you grew up in, uh, in Germany. How does it feel to come back to make this film? Étant interviewé par un journaliste allemand, il lui pose la question, qu'est-ce que ça vous fait, M. Wilder, de revenir en Allemagne And he said, well, it's, it's great that I'm making the film with German money. C'est super que je puisse faire, réaliser ce film avec de l'argent allemand. Because I, now I can't lose. Parce que maintenant, je ne peux pas perdre. If the film is a hit, it's my revenge on Hollywood. Si ce film est une, une vraie réussite, un succès, je prends ma revanche sur Hollywood. If the film is a flop, it's my revenge for Auschwitz. Si c'est un bide, si c'est un échec, je prends ma revanche sur l'Holocauste. And uh, I was so struck by the audacity, really, of this, of this joke and this comment. And cette, also the... Cette blague audace m'a vraiment, beaucoup d'audace avec cette blague, m'a touché, m'a frappé. And also the sincerity of it, because I felt there was a, there's a, there was a real depth of feeling and anger behind it. Et la sincérité, parce que cela venait d'une profonde, du profonde de Bill Wilder. And that was, that immediately made me think, okay, this is the moment in Billy Wilder's life that I want to focus on. Donc là, je veux voir le moment dans la vie de Billy Wilder sur lequel je veux focaliser. Je me demande aussi si ce n'est pas parce que vous aviez envie de traiter d'un thème qui est très cher à Billy Wilder, qui est le crépuscule. Est-ce que ce livre, est-ce que le sujet caché de votre livre, ce n'est pas le chant du cygne, la fin d'une époque, peut-être même la disparition de, de l'art tel qu'on l'a connu, la littérature, 
insolente et libre et légère, euh, les, les films euh, hollywoodiens de, de Billy Wilder, très écrits, avec des dialogues brillants, avec des personnes... Euh, voilà, des, des, des choses qui peut-être ne sont plus très fréquentes dans le cinéma actuel. Est-ce que ça n'est pas aussi, euh, en traitant de Fedora, une manière de traiter de cette euh, disparition en cours il y, a des, il y a une scène très drôle où euh, Billy Wilder dit, de toute façon, aujourd'hui, les seuls films qui marchent sont des films avec des requins. Et, et moi, je ne fais que des films avec des êtres humains. Il euh, y, y a beaucoup de, de moments où... On sent que vous vous faites plaisir parce que, à travers le, disons, euh, la, la, oui, à travers la critique que fait Billy Wilder sur sur la stupidité du cinéma euh, de l'époque et qui est probablement pire aujourd'hui, peut-être que vous aussi, ça vous permet de régler des comptes avec aujourd'hui. Um, well, you. Uh Earlier in the conversation, you, you made a very funny but very profound uh, distinction. Plutôt, vous avez fait distinction qui était à la fois drôle mais très profond, which is between angry young men and grumpy old men. Ah, entre les, les hommes, les vieux hommes en colère ou grands cieux ou les grognons. Les jeunes, les, les jeunes hommes en colère. Les, 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 les vieux ronchons. Voilà. Pardon. Uh, and you know. Maybe this book is one of the things it's about is the moment at which you realize you are turning from an angry young man into a grumpy old man. Mm. Oui, peut-être la clé de ce livre, c'est le moment où on voit ce passage d'être un jeune homme en colère qui devient ce vieil homme grognon. Uh, because you talked about the, the mellowing of, of my books between Testament Langlais and, and this. Donc vous avez parlé de mes, cette douceur qui s'installe dans mes livres à partir du uh, testament à l'anglaise. Uh, Et vous avez dit que la même chose se produit dans vos propres romans. Et vous pouvez aussi le voir dans les films de Billy Wilder, si vous regardez un film de 1951, comme like Ace in the Hole, avec Kirk Douglas. On voit ça dans les films de Wilder, un film de 51, je ne connais pas les titres en français, Ace in the Hole avec uh, Kurt Douglas. Which is a, a very fierce uh, satire on uh, journalistic uh, values, incredibly cynical, incredibly bleak. Mm. C'est une satire, satire vraiment sur les valeurs journalistiques. Uh, and you compare that with a film like uh, La Vie Privée de Sherlock Holmes from, uh, from the 1970s or Avanti with, uh, with Jack Lemmon from the same era. Si on compare ça avec le film La Vie Privée de Sherlock Holmes ou la Avanti dans les années 70 avec Jack Lemmon. The, uh, the, the, the tone is completely different and, and both kinds of film are tonally equally valid but it's, a, it's an evolution. Les temps sont très différents, ces deux films, chacun est valable, mais c'est une évolution. And, uh, you know, maybe the challenge for us as writers as we get older uh, is to negotiate that evolution without, as you say, becoming too sweet or sickly. Mm. Donc le défi pour un écrivain, c'est effectivement de passer par cette évolution sans devenir... Euh, euh, trop sucré, trop mielleux. Merci. And at the at the moment in Wilder's life, when my book is is set, he's he's having difficulty with this uh, with this process. Et effectivement, dans mon livre, là où se passe le livre, il lutte également avec cette question. Uh, as you say, Jaws has just been a big success. Les dents de la mer. Les dents de la mer venaient d'être une réussite. Uh, he's talking a lot about uh, the kids with beards, uh, directors like Scorsese, Coppola, uh, George Lucas. Oui, il parle effectivement les les gamins avec des barbes, tels que uh, Spielberg, Kotler et uh, et George yeah. Lucas. And he's feeling that he's uh, you know he's he's being he's being left behind, and his own way of making films uh, is falling out of fashion. 
Oui, lui se sent un peu laissé en arrière avec sa propre façon de faire les films. Uh, but what, what I've always admired about Wilder is finally, uh, even later in his life, he became much more reconciled to the new way of making films. Ce que j'ai beaucoup aimé avec Wilder, c'est que plus tard dans sa vie, il s'est réconcilié avec la nouvelle façon de faire les films. And he became very generous in his praise of uh, directors like uh, Coppola and Scorsese. Et il est devenu très généreux dans son opinion sur Coppola et Scorsese. And particularly uh, Spielberg, because Wilder, for many years, wanted to make uh, a movie of Schindler's List, and of course, in the end, it was Spielberg who got to do that. Et surtout um, Spielberg, parce que pendant des années, Wilder voulait faire un film sur la liste de Schindler, mais bien entendu, c'est Spielberg qui l'a réalisé. But uh, Wilder was full of uh, praise for the film and told Spielberg to his face that he, he, nobody could have made it, but nobody could have done it better. Donc, Wilder, il était rempli de louanges pour ce film et il a dit à Spielberg, personne d'autre l'aurait pu faire. So the, there is a way, I think, and I hope, of managing this transition with uh, grace. Donc, je pense qu'on peut gérer cette période de transition dans la vie avec grâce. Mais je voulais aussi, j'ai essayé de vous faire parler un peu plus aussi de, de la forme de votre écriture. Et il me semble que Billy Wilder a déteint sur vous. <rire> C'est-à-dire que c'est un livre avec un mélange d'allégresse et de tragédie. C'est un livre avec des, des dialogues étincelants, avec beaucoup d'intelligence, de, de, mais... Euh, euh, également de tendresse. Euh, la fin est bouleversante, on ne va pas la révéler ici, mais il y a une fin très euh, lumineuse. Et, euh, et donc, j'aimerais vous interroger sur la, comment on fait, <rire> parce que, alors, encore, je tire toujours la couverture à moi. J'ai fait un livre comme ça, de, fi de fiction sur des personnages réels, qui, qui est sur Una O'Neill et, et J.D. Salinger. Euh, et dans ce livre, donc, je fais parler euh, les personnages, comme vous le faites avec Billy Wilder. Euh, dans le livre, par exemple, dans le mien, il y a Charlie Chaplin qui, qui parle avec Una O'Neill quand il la rencontre. On n'a aucune idée de ce qu'ils se sont dit. Donc il fallait inventer, et, et inventer des dialogues dits par des personnes très, très écrasantes. Et euh, je me demandais comment vous aviez fait. Est-ce que vous êtes beaucoup documenté Est-ce que ces dialogues sont imaginaires ou euh, vous les avez trouvés dans, dans des interviews Comment avez-vous fait pour mélanger euh, la fiction et, euh, et la réalité aussi bien uh, Most of uh, what you generously call the uh, dialogue étincelant is the, is the word uh, is not mine but, uh, but Billy Wilder's donc, la plupart de ce qu'ils appellent vos dialogues étincelantes, ce ne sont pas les miennes, mais plutôt les dialogues de Wilder. Et je n'ai pas d'embarrassement en disant aux gens que je pense que c'est l'un de mes plus funnies novels, parce que les jokes ne sont pas les miennes, ils sont tous ses. Je n'ai aucune gêne voilà mon meilleur roman, parce qu'en fait, les blagues ne sont pas les miennes. Mais still, you have your name on the cover. Je still have it. <laughs> well, I arrange them into the order you find them in the book. Voilà. Je... C'est moi qui avais arrangé ça. Um, and you know, I deliberately put a, a, a kind of index of quotations at the back of the book so that people could could see for themselves actually which lines were Wilder's and which lines were mine. Mm. C'est moi qui avais organisé les blagues dans le livre. À la fin du livre, j'ai fait toute une liste de l'origine de ces blagues, de ces lignes. But I was, uh, I, was, I was nervous before starting the book because I'd never done this before. I'd never written a book with a real historical figure at the center. Je n'étais pas très à l'aise en commençant ce livre parce qu'avant, je n'avais jamais écrit un livre avec un vrai personnage historique au cœur de, de, de mon livre. But I, I, I found that it's no, for me, it's no different really than, than inventing a character. In fact, it's a little bit easier. Finalement, je me, je me rends compte que ce n'est pas plus difficile qu'inventer un personnage, c'est plus facile. Because a lot of the uh, what you would a lot of the energy you would normally spend on laying the imaginative foundations was not necessary. 
Parce qu'en fait, souvent, l'énergie qu'il est nécessaire pour poser cette fondation de l'imaginaire n'était pas nécessaire. I didn't need to imagine what Billy Wilder looked like because I knew what he looked like. Pas besoin d'imaginer à quoi ressemblait Billy Wilder parce que nous le savons. I didn't need to imagine how he spoke or what he said because it was all there in uh, interviews in print and interviews on YouTube. Ni comment parler de ce qu'il a dit parce que tout était déjà là dans les interviews, dans la presse. Uh, in fact, the, 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 the character in the book who required more imaginative work was Wilder's collaborator, Izzy Diamond. Oui, le personnage dans le livre pour lequel il fallait travailler beaucoup plus cette côté imaginaire, c'était le, le partenaire de Wilder, Diamond. And uh, this, is, this is a figure who is not particularly well known, though you will see his name if you look at the credits of any Billy Wilder film made after 1959. Donc Diamond, ce n'est pas quelqu'un qui est très connu, mais si vous regardez les, les génériques des films de Wilder à partir de 59, il s'y trouve. And uh, a lot of people think, yes, this was the guy that Wilder sat with in an office in Beverly Hills and wrote screenplays with. Oui, beaucoup de personnes pensent, d'accord, c'est l'homme avec lequel il était assis dans le bureau à Beverly Hills et avec lequel il produisait des scénarios. But I, I realized as I researched that the, that the relationship was much more important than that and much more emotional than that. Mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que leur relation était beaucoup plus émotionnelle que cela. Uh, the work didn't end when the was le travail de Diamond n'était pas fini quand le, le scénario a été terminé. He attended the shooting of all uh, the films he wrote with Billy Wilder. Il était présent pour chaque tournage de Wilder. And he provided uh, emotional support, which was completely necessary to the whole process. Il donnait à Wilder un soutien émotionnel qui était tout à fait nécessaire pour ce processus. So, uh, the, the title Billy Wilder in Noir refers to Wilder and Callista, the fictional narrator of the book. Donc, le titre Billy Wilder et moi, ça parle effectivement de lui et de Callista. But there's also uh, the relationship between Billy Wilder and I.L. Diamond, which is a kind of love story between uh, two men which uh, I, I find uh, very, very moving. Mais ça réfère également à cette relation avec Diamond, uh, une histoire d'amour qui je trouve touchant. Oui, puis c'est un hommage aux auteurs, à une époque où les auteurs, les écrivains, les scénaristes avaient plus d'importance peut-être <laughs> que, que maintenant. Uh, et évidemment, je suppose que ça, ça, ça ne vous réjouit pas ce changement. Il y, a, il y a aussi alors, une tendance aujourd'hui à, à, à vouloir faire euh, à critiquer la pudeur en littérature. Il y a un écrivain en France qui s'appelle Édouard Louis qui conteste le suggéré, le non-dit, euh, les euphémismes et les litotes. Je ne sais pas comment vous allez faire pour traduire ça. <rire> C'est-à-dire que l'idée que la littérature doit tout dire et que si elle ne le fait pas, elle devient bourgeoise, elle veut cacher le malheur, elle veut effacer la, la pauvreté des, des gens ou la misère. Euh, et, et je trouve que Billy Wilder et vous, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous, vous aimez au contraire le non-dit. Il y a beaucoup de choses, de moments dans, le, dans ce livre où, parce que les choses ne sont pas noir sur blanc, elles, elles touchent le lecteur davantage. Donc je voulais avoir votre avis sur ce débat très sérieux sur le plan théorique, littéraire, sur la, 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 le non-dit en littérature. Parce qu'il y a un moment, par exemple, où vous, vous, vous imaginez un scénario qui fait 50 pages, un scénario de Billy Wilder, écrit par Jonathan Coe, euh, qui vous permet, qui permet en fait de, de répondre de manière indirecte à une question posé par un jeune Allemand à Billy Wilder en 1977. Et c'est le cœur du livre. Alors voilà, le cœur de l'Angleterre, c'était votre livre précédent. Là, c'est le, le cœur de l'Europe. Euh, et vous arrivez, à, je trouve, de manière assez élégante à répondre à, à cette question. Est-ce que vous ne pouvez pas raconter ça mieux que moi <rire> La question est trop longue. <rire> Qu'est-ce que c'est <rire> C'est... 
co comment le, le jeune Allemand demande à, à Billy Wilder, euh, vous savez, les chiffres de l'Holocauste sont peut-être euh, faux, sont peut-être exagérés, ah, oui. on a peut-être exagéré le nombre de victimes. Comment s'y prend Billy Wilder à ce moment-là pour, euh, pour répondre dans votre livre Um, there, was, there was a technical problem there because I, I wanted to tell the story of uh, Wilder's years in uh, Weimar Berlin. In Berlin. Technique, parce que moi j'avais envie de raconter une histoire sur la période de Wilder à Berlin. Uh, and his, his flight from Nazi Germany and his escape through Paris to Hollywood. Il a fait de s'enfuir de l'Allemagne nazie pour arriver à Hollywood. Uh, and yet my narrator is Callista, this 20-year-old uh, Greek woman who doesn't know any of this history. Mais le narrateur dans cette histoire, c'est Callista, qui ne connaît rien du tout sur cette histoire. Uh, and normally I plan every aspect of my books Uh, in advance, but I, I'd been pushing this difficulty to the back of my mind. D'habitude, avec mes livres, je, je prévois chaque partie de mon livre à l'avance, mais pour ce problème, je l'ai repoussé, je l'ai repoussé, je l'ai repoussé. And uh, I kept it at the back of my mind until the moment when I had to start telling the story. Je l'ai gardé en tête, mais jusqu'au moment où il fallait vraiment raconter cette histoire. Uh, and I assumed that I would write it as a, as a monologue. Je me suis dit que je vais certainement écrire ça comme un monologue. That uh, Wilder would be sitting around the dinner table with these, uh, with these German backers and uh, would, would tell the story in his own voice for 50 or 60 pages. Oui, Wilder serait donc là à table avec les financiers allemands et lui, en tant que monologue, il va raconter cette histoire. Uh, and as soon as I thought about starting to write it, I, I knew that that wasn't going to work. Dès que j'ai pensé à faire ça, j'ai savais tout de suite que ça ne marcherait pas. Um, and I didn't rationalize it to myself, but subconsciously, I think I knew why it wouldn't work. Je n'ai pas trop réfléchi à cela, l'analysé, mais inconsciemment, je savais pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Uh, because after he uh, briefly worked as a journalist, Uh, in Berlin in the late 20s and early 30s. Donc, dans les années 20, il avait travaillé pour une courte période en tant que journaliste de Berlin. Uh, Wilder never wrote anything that wasn't uh, a screenplay, a scenario. Wilder n'écrivait rien du tout, rien qui n'était pas un scénario. Uh, as far as I could find, there were no essays, no articles. Uh, he gave a lot of interviews. But uh, he never, after that, wrote except in dialogue and directions. Il existait donc les essais, les interviews, mais tout était en scénario. Uh, so, so I, I knew that, that that was the only way I could uh, tell the story, and I, I began writing it that way, just hoping that it, I could keep it up. Donc l'écrire comme un scénario, pour moi, c'était la seule façon de relater cette histoire et j'espérais seulement que je pouvais aller au bout. And I suppose uh, to answer the other aspect of your question Wilder was making his American films in what is actually quite a brief moment of strict censorship. Oui, pour répondre à l'autre partie de votre question, la Wilder réalisait ses films pendant une période de censure. Une courte période de censure. Because the Hays Code came into effect in the 1933, 34, yeah. Dans les Hays Code, il est en effet dans les années en 33. And then, uh, by the late 60s, you could show pretty much anything uh, in, a, in an American film. En arrivant fin des années 60, on pouvait tout montrer pratiquement dans un film américain. Uh, but it's inside that sort of 35-year window that Wilder makes all his best films. Mais c'est pendant justement cette fenêtre de 35 ans que Wilder réalise ses meilleurs films. So he had to evolve uh, a style of dealing with uh, adult uh, material and, and serious themes which would uh, get past the censors. Il a fallu donc que Wilder euh, travaille sur une méthode de faire, de faire passer cet contenu adulte. 
And his great uh, hero in this respect, of course, was Ernst Lubitsch. Son grand hero dans ce domaine, c'était Lubitsch. Uh, and uh, later in his life, when uh, when the, the moment of censorship had passed and you could show whatever you wanted in a movie. Plus tard dans sa vie, quand le, la période de censure était terminée, uh, Wilder expressed the view that something had been lost in this, in this process. Wilder, il exprimait l'idée que pendant ce processus, quelque chose a été perdu. And talking about uh, Lubitsch's way of, uh, of portraying sex on screen. Et parlant de la façon dont Lubitsch représentait le sexe sur le grand écran. Uh, he said that Ernst Lubitsch could do more with a, with a closed door than today's directors can do with an open fly. Mm. He said that Lubitsch was capable to show more with a closed door than today's directors can do with an open fly. So in my book as well, I, I try to veer towards the closed door method rather than the open fly method. Mm. Donc dans mes livres, je m'oriente beaucoup plus vers la porte fermée et non pas la braquette ouverte. Il y a un autre moment dans le livre aussi où je crois il dit que euh, on imagine la plupart des films aujourd'hui montrent tout de suite une femme euh, à genoux devant un homme et dès la première scène ils, ils font la chose et il dit que c'était pas imaginable avec Greta Garbo ou Marlène Dietrich qu'elle n'aurait jamais euh, ça, ça n'allait pas très bien avec ces actrices là. Euh, bon, mais écoutez, on a, je vous remercie infiniment. Je crois qu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Et nous, nous, nous allons maintenant écouter les questions de, du public. S'il y a des questions dans le public je voudrais juste terminer quand même en vous disant que si vous avez envie de lire un grand livre sur l'art, sur la littérature, sur le cinéma, mais aussi une, une, une vraie histoire avec des personnages imaginaires et réels, voilà, vous avez euh, Billy Wilder et moi de Jonathan Coe qui sera disponible à la sortie, dédicacé par l'auteur. J'ai beaucoup aimé votre livre que j'ai trouvé à la fois absolument bouleversant et, et très drôle. J'ai réussi à rire à des passages absolument dramatiques et pour moi, c'est vraiment un superbe livre. Vous changez souvent de sujet au fil de votre production littéraire. Vous êtes parlé là, en l'occurrence, du Brexit. Monsieur Bédé l'a rappelé. Là, à une, un rappel de Billy Wilder, de son, sa carrière, sa façon dont il considérait le cinéma et la création artistique. Quel est votre prochain sujet, si vous l'avez déjà en tête um, Well, uh, you won't be surprised to hear that I don't really like to talk about work in progress. Ah, vous ne serez pas étonné d'entendre que je n'aime pas trop parler des, des, des travaux en cours. Uh, and I think um, that my the themes that I like to write about are fairly uh, well known now and, and fairly established. Les thèmes qui m'en sont chers sont assez connus maintenant et étaient bien établis. Uh, I mean, even even though Billy Wilder et moi is a, has a very different subject to Le Coeur de l'Angleterre. Donc le, Billy Wilder, effectivement, c'est un thème complètement différent de celui dans Le Coeur de l'Angleterre. Uh, both of them are about our relationship with the past, with, uh, with how memories impact upon the present. Les deux traitent notre relation avec le passé et la façon dont les, les souvenirs impactent sur le présent. And uh, another theme that I like to return to uh, again and again, uh, which is one of the most uh, mysterious and uh, difficult to understand themes Uh, imaginable. Dans un des thèmes sur lequel j'aime bien me retourner encore et encore, mais c'est un thème inimaginable. Uh, is the English. <laughs> c'est les Anglais. Uh, and um, so my next book, uh, speaking very broadly, is uh, another attempt to understand uh, the most mysterious nation on earth, which uh, is. The English to whom uh, I belong 100%. Mm. 
Oui, donc mon prochain livre, pour parler de, de thèmes très général, c'est sur les Anglais, un peuple à lequel j'appartiens, un peuple mystérieux. Uh, and Um, but I always try to find new ways of uh, approaching my subjects. Je cherche toujours les nouvelles façons d'aborder mes, mes thèmes. Uh, and there are two things very important to English life which I've not written about before. Deux choses très importantes dans la vie anglaise sur lesquelles je n'ai pas encore écrit. Uh, one of them I mentioned to Frederick, which is football. L'un dont je parle avec Frederick, c'est le foot. Uh, the other, bizarrely, is the royal family. Et l'autre, bizarrement, c'est la famille royale. So, uh, so uh, without wanting to say too much, football and the royal family will feature more prominently in my next book than, uh, than any of my others. Alors donc, sans en dire trop, le foot et la famille royale risquent d'apparaître dans mon prochain livre. Un best-seller en perspective. <laughs> euh, bonjour et merci. Euh, Est-ce que vous travaillez avec les traducteurs And do you think it's better to read it in English before reading it in French? Um, I've been very lucky to have uh, some wonderful uh, translators in French, particularly uh, José Camus, who translated uh, Le Coeur de l'Angleterre, and uh, Marguerite Capel, who translated uh, this novel. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des très bonnes traductrices en français. Chapel et, pardon? Uh, José Camus. José Camus. Um, I don't, I haven't worked closely with either of them in the sense that we have a lot of constant communication. Je n'ai pas travaillé de façon proche avec elles dans le sens d'avoir beaucoup de, de va-et-vient de communication. Because they're both such uh, experienced and, and fluent translators that they don't really need it. Les deux sont tellement expérimentés qu'ils n'en ont pas besoin. Elles n'en ont pas besoin. Um, but uh, you know, there, there will come a point when they've finished their first draft, when they will send, they will email me a list of questions about uh, particular idioms they want to be sure of my meaning, and so on. Donc, il arrive donc un moment à la fin du premier G, il peut m'envoyer effectivement des questions par email sur une tournure idiomatique, par exemple. So it's it's less a relationship of collaboration than a relationship of trust. Donc il s'agit plutôt d'une collaboration et d'une relation de, de confiance. Um, and I would say it's better to read it in French. Et je, moi je trouve c'est toujours mieux de, de le lire directement en français. Um, when, when the translation arrived at my house of, uh, a few months ago, I started reading a few pages. Donc, le, donc la traduction est arrivée chez moi il y a quelques mois et j'ai commencé à lire quelques pages. Uh, and I was laughing, which I, which I never do when I read my own work in English. Et je rigolais alors que quand je me lis moi-même en anglais, je ne ris pas. And I thought, hey, this book is, is funnier in French than it is in, uh, it, it, it is in English, so, so read the translation. Mais ce livre est beaucoup plus drôle en français qu'en anglais, mais c'est grâce à la traduction. Comme vous nous avez fait si bien comprendre votre île, il y a longtemps avec testament à l'anglaise, et ensuite avec le cœur de l'Angleterre. Euh, maintenant que vous avancez, et toujours, en insulaire que vous êtes, pour nous initier, parce que nous, on n'est pas insulaire, et on ne peut comprendre que grâce à vous, le Brexit, je vous remercie, je l'ai compris, grâce à vous. Parce que sur nos continents, on ne peut pas arriver à percer les subtilités même d'une satchère, parce que vous êtes sur votre île et euh, vous n'y restez pas, certes, mais il faut euh, passer par vous pour comprendre certaines choses. Alors j'ai une suggestion, il y a un cinéaste anglais qui est très bien passé en France, c'est Ken Loach. Alors si vous pouvez vous pencher un jour sur le travail colossal de Ken Loach, on n'a peut-être pas tout compris, nous, mais vous, vous aurez des subtilités de Loach à nous expliquer et on les comprendra mieux par votre prisme.
Well, uh, I'm very flattered that, uh, to hear you say that thanks to my book, you understand the reasons for Brexit. Je suis très flatté que vous dites grâce à mon livre, vous comprenez mieux les raisons pour le Brexit. Uh, maybe afterwards we can have a conversation and you can explain them to me because I still don't understand. Peut-être après on peut en discuter parce que moi, vous pouvez me l'expliquer, je n'ai pas encore compris moi. And um, I said that I didn't want to uh, talk about work in progress. Donc je vous ai dit que je ne voulais pas parler de, de travail qui est toujours en cours. But you forced my hand as we say in, uh, in Et English. Et vous m'avez forcé de le faire. Hein. And uh, I can reveal that the title of my next book. Et donc je peux révéler le titre de mon prochain roman. A, a, uh, Ken Loach et moi. <laughs> Bonsoir. Um, Bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure que pour vous la fiction était un moyen plus facile pour écrire sur un personnage historique. Vous avez dit préférer ça à la biographie. Vous avez un peu expliqué pourquoi en disant qu'il y avait déjà un matériau qui était présent euh, au travers des interviews et de tout ce qu'on pouvait lire. Mais je voulais savoir pourquoi euh, cette idée de fiction par rapport à la biographie, euh, est-ce uniquement parce que vous servez déjà de, de, voilà, de choses réelles ou euh, pour une autre raison Um, I think it's a, it's a question of temperament. C'est une question de temperament. Um, I've always uh, understood the world insofar as I understand it at all by using my imagination, not my rational, uh, not my rationality. J'ai toujours compris le monde à travers, finalement, non pas de être rational, mais through, I'm sorry. Mais par l'imaginer, excusez-moi. Uh, so, so my, my imagination is, is stronger than my intelligence, if you like. Oui, c'est mon imagination qui est plus forte que mon intelligence. Uh, and um, the, there's a magnificent display of my books at the back of uh, this hall this evening. Vous avez donc une collection impressionnante de mes livres au fond de cette salle ce soir. Uh, but I think there's one of my books which is missing. Mais je crois qu'il manque un de mes livres. Uh, and that is my long biography of the writer B.S. Johnson. Et c'est ma biographie qui est très longue de l'écrivain B.S. Johnson. Uh, which is translated into French, although I don't think it, uh, it sold many copies. Ce livre a été traduit en français, bien, je ne pense pas qu'il ait beaucoup vendu. And much more than my biographies of uh, James Stewart and Humphrey Bogart. Et beaucoup plus que mes biographies sur uh, Bogart et Stewart. This was an attempt to to understand someone, to penetrate to his essence uh, by writing the story of their life as truthfully and as factually as I could. Oui, celui-ci, c'est une tentative de vraiment toucher le cœur, de comprendre l'essence de la personne par la biographie. Uh, and uh, in the end, uh, I felt that I'd failed. Et finalement, pour moi, c'était un échec. And when I finished that book, um, more than 15 years ago now, my first thought was I should have written a novel about him Donc, instead. Donc, l'ai terminé ce livre il y a 15 ans de ça. Maintenant, je me suis dit j'aurais dû écrire plutôt un roman sur lui. And uh, setting aside the fact that there are already many good biographies of Billy Wilder, mis à part le fait qu'il existe déjà beaucoup de très bonnes biographies de, de Wilder, uh, I didn't want to make that same uh, mistake again with him. Je ne voulais pas commettre à nouveau cette erreur. Uh, I, I should also pay tribute to another uh, novel which really inspired me in writing uh, Billy Wilder et moi. Oui, il faut absolument que je, je parle d'un autre livre qui m'a inspiré pour mon livre Billy Wilder et moi. Uh, which is a novel by uh, Jean Echno, I hope I pronounce it John correctly, uh, called uh, Ravel, and Ravel. About, about Maurice Ravel, who is one of my uh, favorite composers. Ravel, donc, c'est un de mes compositeurs préférés. And although his book is completely different to mine, son livre est tout fait différent du mien. I was uh, 
bowled over, vraiment bouleversé mm -hmm. by this book. Oui, j'étais tout à fait bouleversé par ce livre. And uh, it, it gave me the confidence to think that yes, maybe this, this kind of biographical fiction can be attempted. Et donc ça m'a donné quand même l'assurance que ce type de biographie roman pouvait marcher. Ok, d'autres questions Bien, écoutez, je crois qu'on peut conclure avec cette phrase et on peut passer à la signature, si vous voulez bien. On vous retrouve, messieurs. Merci, merci beaucoup. On vous retrouve pour la signature. Merci à vous.